Hello everyone! I am Ma'am Kat and welcome to my YouTube channel. Ito ay part 2 ng ating video about multiplication. Okay? Mag-practice ulit tayo mag-multiply. So number 1, 45 times 3. Kapag nakasulat ng ganito yung ating multiplication, kailangan ayusin natin siya para mas maging madali. So susulat ko lang, 45 times 3. Yan. So, yung dulo na number dito, yung ones, at ito, ones din naman to, kailangan magkatapat. Ayan o, nakikita nyo, magkatapat. Yan. So, umpisahan na natin. Ito muna yung una natin yung multiply 5 times 3. So, 5 times 3, ang sagot natin dyan ay 15. Ngayon, yung 1, ilalagay mo sa taas, at yung 5, Sa tapat lang ng 5 and 3. Next. 4 times 3 naman tayo. So, 4 times 3, ang sagot dyan ay 12. At dahil may 1 ka sa taas, so 12 plus 1, 13. Ayan. So, ito yung ating final answer sa 45 times 3. Next. Number 2, 38 times 10. So, i-rewrite lang ulit natin siya. 38 times 10. 10. So, itong 8 at yung 0, kailangan magkatapat. Ayun. Okay po. So, continue na tayo. Ang una natin ita times ay ito muna. 8 times 0, 0. Okay. Next, dilipat lang tayo. Ito, ito ang gagamitin natin. 3 times 0, 0 pa rin. Next, tapos na tayong i-multiply yung Lahat ng nasa taas. Dito na tayo sa 1. 1 times 8, 8. Yan. Pansinin nyo kasi ako nilagay yung sagot, ha? Sa tapat ng 1. Next. 1 times 3 is 3. And then, mag-add tayo sa mga nakuha nating sagot kanina. So, 0, bring down na lang natin yan. And then, 0 plus 8, ang sagot dyan ay 8. And then, so, ang sagot natin dito ay 380. Next, number 2, 384 times 21. So, i-write natin, 384 times 21. Yan. Yung dulong number dito, yung ones, katapat niya din dapat yung ones. So, mapapansin niyo yung 4 and 1 ay magkatapat. Okay, so mag-continue tayo. 1 lang muna, itong pinakadulo dito sa baba ang gagamitin natin, na times natin sa lahat. Okay? So, ito muna tayo. 4 times 1, 4. Next, ito naman, 8 times 1, ang sagot dyan ay 8. Next, ayun, oops, ulitin natin para makita nyo na malinaw. 3 times 1, ang sagot dyan ay 3. Next, tapos na tayo sa 1, na times na natin siya sa lahat ng nasa taas, 2 naman ang gagamitin natin ngayon. Okay? So, 2 times 4. Itatapat ko yung sagot ko sa 2 sa baba. Okay? So, 2 times 4 is 8. Next. 8 times 2, 16. So, dalawang digit yun, di ba? Yung 1, ilalagay mo dito sa taas ng 3, yung 6 sa baba. Kasi 8 times 2 ay 16. Next. So, lipat na tayo sa katabi. Ito yon 3 times 2, 6 din. Tama? Kaso may 1 ka sa taas. So, 6 plus 1 magiging 7. Okay? So, mag-add na tayo. Bring down 4. 8 plus 8, 16. So, carry 1 tayo. Ngayon, ito naman yung i-add natin. 1 plus 3 plus 6. Ang sagot dyan ay 10. And then, 1 plus 7 is so, ang ating final answer ay 8,064. Next, last example. 211 times 123. Ulitin ko, 211 times 123. Okay, so yung digit na nasa dulo, yung nasa ones place, 1 tsaka 3 magkatapat. Tinan nyo dito. 1 tsaka 3 magkatapat. 
Yan. Dapat ganun nyo siya isusulat kasi pag hindi, mahihirapan na ikaw na mag-solve. Okay, umpisa na natin. Dito muna tayo. 1 times 3, 3. Next. 1 times 3 ulit, 3. Next, dito na tayo. 2 times 3, 6. Okay? Na times na natin yung 3 sa lahat ng nasa taas, lilipat na tayo. 2 naman ang gagabitin natin ngayon. Ito na. 2 times 1. 2 times 1 is 2. Yan. Kung mapapansin nyo yung sagot ko, tinapat ko lang dun sa 2. Okay, lipat na tayo. 2 times 1 is 2. Next, lipat ulit. 2 times 2, 4. Hindi pa tayo tapos kasi hindi pa natin natatimes itong 1 dito. Okay? So, ito na yung susunod natin ita times 1 times 1. Hindi pa natin yung sagot natin. Katapat dapat ang 1. So, 1 ang sagot po sa 1 times 1. Next. Isa pa ulit na 1 times 1. Next. 1 times 2 naman. Yan. At dahil tapos na tayo, pwede na tayong mag-add. So, bring down 3. Ito na tayo. 3 plus 2 ay 5. Next, 6 plus 2 plus 1. So, ang sagot dyan ay 9. Next, 4 plus 1 ay 5. Oops, gumalaw yung ating papel. Next, bring down 2. Okay, so saan natin ilalagay yung koma? Isa, dalawa, tatlo, koma. Yan. So, ang ating final answer ay 25,953. Please subscribe to my YouTube channel, Project Cat. Thank you for watching.